Мы в ответе за тех, кого приручили. Эту фразу Лиса из «Маленького принца» можно дополнить «мы в ответе и за действия тех, кого приручили». Недавно из социальных сетей мы узнали об одном происшествии. Собака укусила шестилетнюю девочку. Однако в возбуждении уголовного или административного дела полиция отказала. Наша телекомпания решила выяснить, почему хронология событий в нашем следующем сюжете. Эта история произошла вечером. Шестилетняя Настя вместе с сестрой, братом и подружками гуляли в своем дворе. Играли, бегали, веселились. Мы бежали с братом, не увидели собаку. Она побежала за мной и укусила меня. Родители Насти в это время были дома, нянчились с полугодовалым сыном. Услышав детские крики и плач, на улицу выбежал отец девочки Александр. Две девочки рядом стояла, плакала, и собака. Я вот эту собаку-то схватил и стою, не знаю, что с ней делать. Как бы, ну, шок тоже. Думаю, стою. У меня дочь стоит, ревет. Говорит, папа, не надо ей говорит, больно делать. Собачка хоть и плохая, но больно не надо делать. А сам хозяин собаки убежал. То бишь, бросил свою собаку, бросил своего ребенка трехлетнего и убежал. Испугался, видимо, меня или что -то. Поведение хозяина собаки действительно выглядит крайне странным, тем более, что все знают, где он живет, а именно в квартире на первом этаже соседнего подъезда. В момент происшествия времени на разбирательство не было, а пострадавшую девочку увезли в травмопункт, где ей сделали прививку. Однако даже после этого, какой бы то ни было адекватной реакции от хозяина собаки, не последовало. Я говорю, вот направление дали с травмопункта, сказали, вот собаку надо к ветеринару отвезти. Он говорит, да я знаю, говорит, у нас уже был такой случай. Собака, говорит, не бешеная, вы, говорит, не переживайте, через 10 дней нам только отдадут такую справку. То бишь, это уже был не первый случай. В поисках справедливости семья Шеметовых сделали самое очевидное. Написали заявление в полицию. Как только в полицию поступают такого рода заявления, незамедлительно участковые выдвигаются по указанному адресу, в дальнейшем уже проводят всю ту работу, проводят профилактические беседы. И уже если это есть необходимость, то, конечно, принимается и, допустим, возбуждение в уголовного дела решения. Однако спустя некоторое время пришел ответ. В возбуждении уголовного дела отказано ввиду отсутствия состава преступления. К сожалению, привлечь к уголовной либо административной ответственности невозможно гражданина, если непосредственно хозяин собаки не действовал с умыслом, допустим, не натравливал собаку специально на детей. И как быть? Неужели добиться справедливости так и не удастся? Юристы в данном случае рекомендуют сначала обратиться к хозяину собаки и потребовать возместить ущерб. Если решить конфликт мирным путем не удастся, то со всеми документами следует обратиться в гражданский суд. Гражданин должен знать, что... Он имеет право на компенсацию вреда, причиненного жизни и здоровью конкретного ребенка, а также компенсацию морального вреда. Вред это должен возмещать хозяин, в данном случае собаки. Но намерен ли хозяин собаки пойти на мировую? Мы решили узнать это лично и вместе с Александром Шеметовым пришли к собачнику домой. Увы, пообщаться с ним нам так и не удалось. В квартире оказался только ребенок. А, это кто? Сосед. По поводу собачки вот справочка нужна. А когда будет, не знаешь? Они все уехали. Сейчас все усилия Шеметовых направлены на самое главное – восстановить здоровье дочери. Однако откладывать дело в долгий ящик они не намерены и будут добиваться справедливости. Хочу подобрать психолога хорошего, потому что ребенок напугался. И там уже буду отталкиваться, ну сколько стоит, сколько нужно сеансов уже. И там уже дальше будем ну, компенсацию просить у него. Но если он откажется, то, конечно, будем исковое заявление составлять. И в гражданский суд. Добавим, по мнению юристов, у родителей пострадавшей есть все шансы на победу в суде. Павел Берсенев, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.